വെൽക്കം ടു ജിലേബി ഞാൻ ജിബി ജിജോ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി തന്തൂരി ചിക്കൻ ആണ് പക്ഷേ അത് തന്തൂരില്ലാതെ തന്തൂരി ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ അവനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഇത് ഇതിന് നമുക്ക് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ പോറൽ പോലെ ഇട്ടാൽ മതി മസാലയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അത് അത് ദശയിലൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലപോലെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പോറി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിന് വേ അരച്ചു പുരട്ടാനുള്ള മസാല എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ട തൈരാണ് ഇത് വന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു വെള്ളമായിട്ടുള്ള അംശമൊക്കെ ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിരിയൻ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ട് ബാക്കി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ക്യുമിൻ പൗഡർ ക്യുമിൻ പൗഡർ ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതേപോലെ നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ചാറ്റ് മസാല ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ആണ് തന്തൂരി ചിക്കൻ ആ ഒരു നമ്മൾ പുറത്ത് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ഫ്ലേവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി വേണ്ടത് ലെമൺ ജ്യൂസാണ് അത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പുളിപ്പ് വേണോ അത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്വൽപ്പം ഉൽ ഉപ്പ് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്വൽപ്പം കൂട്ടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലേവർ ഇല്ലാത്ത ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് എല്ലാം തന്നെ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് തേക്കാം അതേപോലെ ചിക്കൻ ലെഗ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ചിക്കൻ്റെ ഏത് ഭാഗം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ചിക്കൻ വന്നിട്ട് ഓവർ നൈറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇത് ഫ്രീസറിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഓവർ നൈറ്റ് അതായത് എട്ട് മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ട് അത് കാരണം ഫ്രീസറിലാണ് വെക്കുന്നത് ഇനി ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കാനുള്ള സമയം നിങ്ങളുടെ അടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം അത് വെക്കുന്ന സമയം വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മസാലയൊക്കെ അതിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ അതേപോലെ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ വെക്കുന്ന വെക്കുന്നത് ആ സമയം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറേ വെക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഏറ്റവും മേലത്തെ തട്ടിൽ വെച്ചാൽ മതിയാവും അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴും മസാലയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ്റെ ദശയിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിതിപ്പോൾ ഒരു മൂടി അടച്ച് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചത് വെച്ചതിന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കാം ചിക്കൻ ഓവനിൽ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൂളിംഗ് റാക്ക് ആണ് നിങ്ങളുടെ കൂളിംഗ് റാക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ എന്താ ഗുണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും വെള്ളം ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് എന്താ ചിക്കൻ്റെ അടിയിൽ പെരണ്ടിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞിരിക്കാതിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കൂളിംഗ് റാക്ക് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ
ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൂളിംഗ് റാക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഷീറ്റിൽ തന്നെ ചിക്കനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ അവർ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിനുശേഷം ചിക്കനെ ഒരു തവയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലൈറ്റായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ചിക്കൻ അതിന് മേളിൽ വെച്ച് ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റിൽ ചിക്കനൊക്കെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തന്തൂരി ചിക്കനൊക്കെ നല്ല ഹീറ്റിലാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവനെ അതിൻ്റെ നല്ല ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ എന്നിട്ട് ചിക്കന് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ തട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക കോയിലിന് കുറച്ച് മേളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വൺ അവർ കുക്ക് ചെയ്യുക തന്തൂരി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ദാ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഭാഗമൊക്കെ നിന്ന് പിളർന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇത് നന്നായി കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അതേപോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ ചിക്കനിന് അത് ഒന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ആ ഷീറ്റിൻ്റെ താഴ്വശത്ത് ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞ് കറുത്ത കളറിലുണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് തന്തൂരി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പിറ്റൈസറാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സൈഡ് ഡിഷാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അഭിപ്രായം പറയുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു